Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Jolo Jo Marie Marcos Arroyo. Pangalan pa lang, di ba? Mukha nang di nagagawa ng mabuti. Pero huwag kayong mag-alala. May isang pangalan pa naman akong mas marangal na patuloy kong iniingatan. Tawagin niyo na lang akong Jojo. Kilabot ng lahat ng professors. At ito ang araw-araw na kwento ng masalimuot kong buhay. Siya si Mrs. Moral Character. Professor ko sa social science. Di ko inakalang sa ganito na naman magtatapos ang klase namin sa kanya. Maganda naman ang mood niya kanina nung pinag-usapan namin ang paborito niyang paksa tungkol sa dusting Malaysian at paborito niyang pabango. Ano nga ba ang nangyari at pinatatawag niya na naman ako? na nga. Sa kadaldalan niya, magbebel na nun naalala niya na mag-attendance at mag-discuss ng lesson namin. Huwag nga pala kayong magtaka kung pipit ng pirasang mga klase ko. Kumbaga daw kasi, ang klase namin ang intensive care unit ng course namin. Okay, so much for that. Let me check that, Teresa. Kubeta, Teresa. Present. Siya si Tess. Siya ang kasintahan ko. Di ba buhalag ninyo? Di ba po halag ninyo? Hi, Maliw! Ako ba? Di ba ating dance yan? Inustoryo pa ako? Eh, nakikita niyo naman ang dito ako? Siya si Minyong at kami ang critical to ng klase. Isa siyang taong nananahimik sa bundok na pilit pinababa para mag-aral upang wakasan ang kahirapan ng kanyang tribo. At malapit na siyang mamundok ulit. Siya naman si Armanda. Matagal na siyang absent dahil may sakit at napagtripan lang namin na lagyan ng mukha niya yung desk niya. Anak siya na isang gwapong doktor, but not the controversial one sa mga kumalat na mga sex video. Tagilid din siya sa klase. Tipsi pa na tayo! Proplaya sa longa present po! Isa pang tagilid sa klase, si Osayas. Si Osayas na pinaglihi sa drinking straw. Kumpleto kami, ma'am. Opo, ma'am. Love you. May hindi ba natawag? Zero yun po, ma'am. Saan mo na ka? Ang zero yun. Tumayo ka. Ano na naman to? Paan tayo maging fully democratic? Kailangan mataas ang literacy rate. May sapat na communication system ng pamakalaan at may mataas ang moralaga. Hindi tayo 
condition naman sa kung kontento ang mga tao, normal ang takbo ng papahalaan. Pero kung maraming dissatisfied, natural na abnormal ang sistema. Hindi basta effective communication process, hindi rin basta mataas na literacy rate. Mga manifestasyon lang ito na talagang problema. At ito na nga ang dahilan kung bakit pinapatawag niya na naman ako. Ay, buhay estudyante, makauno lang bakit lulunin ang sariling dila. Kumontra ka sa kanila, singkong maliwanag. Tumangutangu ka naman para makauno, ibig sabihin nooy sarili mo na kailangan lukuin. Pakisama lang talaga, konting kompromiso, konting tangu at yes ma'am lang, dos na yun o tres. Ay, ang teacher sa mundo, bakit ba ginawa pa ng kung sinong hayo pa? Tulad ni Mrs. Moral Character, bago mag-umpisa ng leksyon, magsisermon muna ng virtual policy. Ay, meron ang kodigo. Kasalanan mo talang magturo sa kaiskwelang nakalimutan ang sagot. Masamang mandaya! Hindi lang si Mrs. Moral Character ang hari-hari at dito sa university. Nandiyan rin si Mrs. Glessing, ang professor ko sa English. Basta magamit lang niya yung nalalaman niya sa voice and diction, maligayan siya sa buhay. At tulad ni Mrs. Moral Character, may paborito rin siyang topic. I was born and raised in a very rich family tree. A very rich family tree of Spaniards and those are the ones who build it. Ibig lang niya palabasin na may dugong bukaw siya. Sarap sana bukuhin na ang Kastila na punta rito noong araw ay mga butangero at kriminal sa Espanya. Na Andyan din si Mr. Mathematician na iba naman ang gimmick. hindi naghanda ng lesson namin, lagot ka. Pagsasabihin ka nito na Ito lang, hindi naman alam. Okay, that's your assignment. Ang huli sa pinakasikat na mga hari, si Mr. Discipline. Oo ay naman nakabanalan. Tila oras-oras ang darasal. Kulang na lang, ipagnobena pa niya kung ano ang kakainin niya. Ayun, kaya hanggang ngayon, binata pa rin. Di pa daw kasi dumadating ang dawan. At nandito na tayo, ang mahiwagang deliberation room, kung saan nagde-deliberate ang mga gods tungkol sa magiging kapalaran ng kanilang mga estudyante.
Arroyo, Yolo Yoma de Ero. Mga sala, pag-akusap ng Diyos Matematisya ng hindi paghanda ng arali. Kawalan ng sense of decorum. Pagpasok ng nakainom. At madalas na pagliban. Hindi naman quorum. Say quorum. Quo. Quorum. That Jojo boy has no sense of the quorum. I feel he is brilliant. Only my reservation is that... Only he is stubborn. Papasok yan sa klase ko nang nakainom. Para pang nangaasar, lalapitan ka at ipapa mo yung hininga sa akin. How true, how true, I swear to God that's true. Hindi lang yan. Minsan, gusto pa man din akong kulitin sa klase. Nakakala mo'y mahuli akong hindi prepared sa lesson ko? Tambakan ko nga ng research work. Di atras siya. And it's always absent. Sometimes I don't wanna give him excuses anymore. So what is the verdict of the group? I cannot pass him. Ako rin. I second the motion. God will punish his naughtiness. I will report this matter to his parents immediately. Naibaba na ang hapon. Ikaw, Arroyo Jolo Jomasen, ay papatalsikin. Papatalsikin. So, ano ba't si Dad na ito? Ikalawang nasasakdal. Di mabuhalog, minyong ay mga sala, nasisiraan ng bait. Pagta sa mga Diyos ng kung ano-anong mabibigat na kasinungalingan. Ikaw, tagabasa ng hato, ipakita ang katibayan at ang nakaraang deliberasyon. Masusunod, Diyos sa moral character. Akalaw naman, Amerika na ka naman mo. Mali-mali rin naman ang pagbigkas mo ng mga salita. Now let us go see the previous deliberation. Masusunod, Diyos Discipline. So what shall we do with him? Definitely, I could not pass him. Oh, nga naman. Gagawa tayo ng masamang president. Mao usong bobo sa iskwela han. Remember, Philippine School of Science and Technology to. Tapos magpapas sa tayo ng bobo. Hindi po ede. Pero cultural minority yan. And so what? Kailangan nating babaan ang standard sa kanya. Excuse me, mayroon lamang isang standard of excellence at wala nang exception pa. What now? Eh di ibagsak. Ibagsak!
nga ibaba na ang hatol. Ikaw, di mabuhalog minyong ay, ay patalsikin sa universidad na ito. Ikatlong na sasakdal, Sipsipan o Sayas O. Mga sala, mababang marka sa physics. Ipasano natin sa o Sayas. Okay, mababa yan. Sus naman to, e eh talaga namang mahirap ang subject mo. Totul yung batang yan, kahit saan ka makita, ipanay ang good morning. Talaga, at presentado agad yan pag nakita kang maraming dala. Talaga! So we're going to pass o science? Pasaro! Na ibaba na ang hapon! Ang mga magpala at manawain Diyos ay nagbigay pa ng isang pagkakataon. Sipsipan o sayas, mananatili ka pa sa universidad. Ikaapat na nagdadaktal, ko ang mandae. Pagiging isang cultural minority. And how about Armanda? Another cultural minority? Excuse me, she is not a thoroughbred minority. It is only the mother. Her father's an Ilocano who migrated to Mountain Province. How sweet, sweet ng batang niya. Manang mana sa tatay niya. It's really beautiful. You bet. Her father's a doctor. Ipapas ako yung batang yan. Kaya lang naman yung mababa. Kasi madalas umabsent. Nagkasakit kasi. Ano? Basta na natin siya. Ibaba na ang hatol. Ang mga mapagpala at monowain Diyos ay nagbigay pa ng isang pagkakataon. Ko Armanda E, mananatili ka pa sa universidad. Thank you po! Thank you po! Thank you! Let's call this a day. Mr. Arroyo, maiwan ka at may pag-uusapan pa tayo. last time. Tagabasa ng hato, ipakita ang katibayan. 
Masuk senut. Jasa moral karakter. Jojo, speak up! Fifteen, ma'am. Fifteen, and already you are... Beste, pusang inang buhay to talaga. Bisit, bisit, bisit! Jojo, balita ako yung bida kami naman ah. Ay, eh, kasi naman, pag-chapel-chapel pa kayo, eh, alam mo namang teritoryo lang mga santo yun. Kung nag-motel na lang sana kayo, eh, sana wala silang alam. Tigil nga kayo? Ano pa kasi talagang ginawa nyo at nagpubutok ang buchi ni Mrs. Blessing kanina sa klase? Sa totoo, ang magagawa ko sa chapel? Kahit may magic ah, wala akong magagawang himala dun. Eh, kung ligawan mo lang kayo si Mrs. Blessing, parantado, isa ka pa eh. Malay mo, baka may dahil sa province ang yun. Malis ka nga rin tayo dito. Sige. Ano ba talaga ginawa mo sa chapel? Ano pa? Yung na Goldie Hunt. Sama na ba yun? Parang nagsumbahan na kami sa harap natin na hindi mag-iwari kahit mahita ko sa school. Tapos na siya na ba yun? Ha? At kasi dudumi ng isip nila eh. Alam mo, hindi na ipag-goldihan sa mga bata. Sila kaya, paano naging tao? Nagtingin na lang, nabuntis na. Eh kung lagyan kaya natin ng thumbtacks yung upuan ni Mrs. Blessing. Hindi aara yun. Oh, eh di ouch. Saka sila nagtawanan. Buti pa sila, kahit paano yung masaya. Ako yata, kahit sa paglilibang ay mga teachers ko pa rin ang naigita. Sobra na ito. Oops, nakaka-jingle mag-isip. Bakit ba ayaw nilang makita ng katotohanan ng ibahay sa kinagisna nila? Bakit ba kasi gusto nilang maging kamukha nilang lahat ng tao sa mundo? Dahil ba sa kanilang palagay ay sila nakadiskubre ng nina ng talino at tama? Kaya wala na natira sa amin para diskubrihin? Pero hindi ba yung tinatawag nila expertise? Yung dalawang pung taon sa serbisyo, ang ibig lang sabihin, isang taong karanasang pinatagal na dalawang pung taon? Magre-reklamo rin ako sa pader kung kailangan Hagang may makapasa at makarinig ng ahang sumbong Pero sa ngayon, ijijingle ko na lang muna ang sama ng loob